जय महाराष्ट्र मी वृषाल यादव सरंगपूर च्या काही मिनिटात आपण राज्य देश आणि जगभरातल्या महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेणार आहोत या सुरुवात करूया महावेगवान घडामोडींचा आढावा घ्यायला राष्ट्रवादीनं हंटर मोर्चाचं आयोजन केलं विलेपार्ल्यामध्ये एका विद्यार्थिनीवर नऊ जणांनी वर्षभर बलात्कार केला आणि या घटनेमध्ये एक आरोपी हा भाजपच्या नगरसेविकेचा मुलगा आहे त्यामुळे पोलिसांकडून आरोपींवर कारवाई होणं कठीण असल्याचा दावा करत त्या आरोपींना आमच्या हवाली करा अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या महिला नेत्यांनी केली भाजपाच्या युवा नेत्याला विले पार्लेमध्ये बलात्कार प्रकरणी पोलिसांनी अटक केलेली आहे भाजपची सत्ता असलेल्या ठिकाणी बलात्काराच्या घटना या वाढत आहेत आणि या बलात्काराच्या घटनांमुळे असं वाटतं की भाजपच्या कार्यकर्त्यांना बलात्काराचं ट्रेनिंग दिलं जातं का अशी जहरी टीका मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली आहे भाजप हे बुडणारं जहाज आहे आणि त्या बुडणाऱ्या जहाजामध्ये आपण बुडून जाऊ नये म्हणून सर्व नेत्यांचे प्रयत्न सुरू झाले अशा शब्दात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी भाजपवर टीका केली आहे त्यांचा निर्णय स्वागतार्ह आहे असा सल्लाही अशोक चव्हाण यांनी उद्धव ठाकरे यांचं नाव न घेता दिलं आहे मालमत्तांची विक्री न्यायालयाच्या निगराणीखाली करण्यात यावी अशी मागणी पुण्यातले बांधकाम उद्योजक डी एस कुलकर्णी यांनी केलेली आहे मंगळवारी डी एस के यांच्या अटकपूर्व जामिनावर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे आणि काही जणांनी आपल्याला उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आखल्याचा आरोपही कुलकर्णी यांनी केला आहे अनिकेत कोथळे हत्या प्रकरणामध्ये सीआयडी अधिकाऱ्यांनी साक्षीपाने आरोपपत्र बनवलेलं आहे हे आरोपपत्र अधिकाऱ्यांनी आज जिल्हा न्यायालयामध्ये दाखल केलं होतं आणि सहा नोव्हेंबरला अनिकेतचा खून झालेला होता आणि या प्रकरणी पीएसआय कामटेसह सात जणांवर आरोपपत्र दाखल केलं आहे कोथळे खुराचा खटला हा फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालणार आहे नाशिकच्या सामगिरी गावामध्ये दहा रुपयाचं नाणं गिळल्यानं साडेचार वर्षाची चिमुडीचा मृत्यू झालाय शालिनी हाणगे असं या मृत मुलीचं नाव आहे शालिनीनं रविवारी खेळता खेळता दहा रुपयाचं नाणं गिळलं होतं आणि अचानक त्रास सुरू होऊ लागल्यानं तिला रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं पण उपचार दरम्यानच तिचा मृत्यू झाला तर नांदेडमध्ये खेळता खेळता एका चिमुड्याला अचानक गळफास लागला विनोद पांचोळ असं त्या मुलाचं नाव आहे आणि तो नऊ वर्षांचा होता विनोद त्याच्या बहिणीसोबत मफलरशी खेळत होता आणि अचानकपणे त्याला फास लागला त्यात त्याचा मृत्यू झाला डोंबिवलीमध्ये एका ट्युशन टीचरची हत्या करण्यात आली आहे मनिषा खानोलकर असं मृत शिक्षिकेचं नाव आहे ट्युशन टीचर मनिषा यांच्या मैत्रिणीच्या मुलानंच ही हत्या केल्याचं उघडकीस आलंय संशयित आरोपी रोहित टावले सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे नवी मुंबईतल्या घणसोलीमध्ये पालिकेच्या बसनं रिक्षाचालकाला फरफटत नेल्यानं रिक्षाचालकाचा जागीच मृत्यू झालाय घणसोली इथे रस्त्याच्या कोपऱ्यावर रिक्षा साफ करणाऱ्या चालकाला बसनं धडक देत जवळपास चाळीस फूट लांब फरफटत नेलं या अपघातामध्ये रिक्षाचालक बालाजी दत्तात्रय इंगळे जागीच ठार झाला कल्याणमध्ये अवघ्या एका रुपयासाठी दुकानदाराकडून वृद्धाची हत्या करण्यात आली आहे एक रुपया कमी असल्यानं दुकानदारासोबत वाद झाला आणि याचा जाब विचारण्यासाठी गामणे हे मुलासह पुन्हा दुकानामध्ये गेले असता दुकानदार सुधाकर प्रभू यानं मनोहर गामणे यांना मारहाण करत उचलून भिंतीवर आपटलं काँग्रेसचे गटनेते झुबेर इनामदार यांच्या घरावर पेट्रोल टाकून तटवण्याचा प्रयत्न झाला होता आरोपीला पोलिसांनी अटक केली असून आसिफ अनवर खान असं त्याचं नाव आहे दुचाकी घेऊन जमणाऱ्या मध्य पेट्रोलक्याची तक्रार दुबेर इनामदार यांनी केलेली होती आणि त्याचा सराग धरत हे कृत्य समोर आलेलं आहे नागपूरच्या धरमपेठेतील घराशेजारी एका इमारतीवर सुरू असलेल्या रूफटॉप हॉटेलवर पोलिसांनी छापेमारी केली आहे परवाना नसताना या ठिकाणी अवैधरित्या मध्य विक्री आणि हुक्का पार्लर सुरू होतं आणि या प्रकरणी पोलिसांनी हॉटेलच्या मालकांवर गुन्हा दाखल केला नागपुरात पुण्यातील नॅशनल लॉ स्कूलच्या दोन विद्यार्थ्यांवर स्थानिक गुंडांनी चाकून हल्ला केला या हल्ल्यामध्ये हे दोन्ही विद्यार्थी गंभीर जखमी झालेले आहेत रुचीर बत्रा आणि विभा तुमकीकर असं या विद्यार्थ्यांचं नाव आहे धक्का लागल्याच्या शिल्लक कणावरून वाद झाला आणि त्यानंतर या वादाचं रुपांतर हाणामारीमध्ये झालं पुण्यात मित्रांसोबत लोणावळा फिरायला गेलेला एक तरुण साठ फूट खोल दरीमध्ये पडला झाडाला लटकल्यानं त्याचा जीव वाचलेला आहे सचिन लल्लन असं या तरुणाचं नाव आहे शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमनं या तरुणाला वाचवलं पिंपरीमध्ये वाहतूक पोलिसांनी टेम्पो चालकाला वेदम मारहाण केली पिंपरीच्या वाकड भूमकर चौकाजवळ ही घटना घडली या मारहाणीचा एक इस्मानं मोबाईलमध्ये चित्रीकरण केलं आणि हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतो
तुळजाभवानीच्या मंदिराचे व्यवस्थापक सुनील पवार यांच्या विरोधात पुरातत्व विभागानं पुन्हा गुन्हा दाखल केलेला आहे मंदिरामध्ये तुळजाभवानीच्या गादी घराच्या उत्तर बाजूकडील मूळ प्राचीन भिंत पाडून तिथे त्यांनी दरवाजा तयार केला आहे तसंच तुळजाभवानी मंदिराच्या गाभाऱ्यातला उंबरटा काढून टाकलेला आहे हे बदल करून या मंदिराचं नुकसान केलं असल्याचं पुरातत्व विभागाचं म्हणणं आहे मुख्यमंत्री कोट्यातील घर मिळून देतो असं सांगत सचिन उर्फ माधव लिमये या व्यक्तीनं गिरणी कामगारांची दोन ते तीन कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे मोठमोठ्या नेत्यांच्या नावांची ओळख सांगत आरोपीनं गिरणी कामगारांची फसवणूक केलेली आहे आणि या आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल झालाय मात्र त्याच्यावर अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाहीये नागपूरमध्ये एका भागाला कृत्रिम पाय बसवण्यात येणार आहेत आणि त्यासाठी देशातल्या आघाडीचे ऑर्थोपॅडिक सर्जन आणि महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे डॉक्टर एकत्र आलेत वाघाला कृत्रिम पाय लावण्याची जगामध्ये पहिलीच अशी प्रकारची शस्त्रक्रिया होणार आहे मुंबई कसारा मार्गावरील आसनगाव स्थानक हे मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील पहिलं ग्रीन स्थानक ठरलंय आणि या स्थानकाचा संपूर्ण कारभार सौर ऊर्जा निर्मित विजेवर सुरू झालेला आहे आसनगावातील रेल्वे स्थानक एलईडी दिव्याने उधळून निघालेलं आहे या स्थानकावर दोन सौर पॅनलचा आणि एक विंड एनर्जी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला आहे प्रसिद्ध दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांच्या चित्रपटासाठी मैदान भाड्यानं देणं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचं अंगलं ठरलेलं आहे ही जागा भाड्यानं देताना विद्यापीठाकडून अटींचा भंग झाल्याचा ठपका पुण्याच्या तहसीलदार गीता दळवी यांनी ठेवलेला आहे त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन अडचणीत आलंय यावर्षी पुन्हा तूर खरेदीचा गोंधळ सुरू झाल्यानं मराठवाड्यातील शेतकरी संतप्त झाले काही ठिकाणी अद्याप तूर खरेदी केंद्र सुरू झालेली नाही आहेत आणि ज्या ठिकाणी सुरू झालेली आहे तिथे खरेदीचा अद्याप पत्ताच नाही आता खरेदी किती क्विंटल करायची यावर गोंधळ सुरू झाल्यानं तूर उत्पादक शेतकरी संकटामध्ये सापडलाय माफास्टमध्ये आता वेळ झाला एक छोटासा ब्रेक घेण्याची आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा आढावा घेणार आहोत पंजाबच्या जिराकपूर मधल्या बँक्वेट हॉलमध्ये लग्न समारंभाच्या दरम्यान मोठी आग लागली सोळा सुरू असताना सिलेंडरचा ब्लास्ट झाल्यानं खूप मोठा अग्नितांडव उघडला आणि उपस्थित असणारी मंडळी कोंडून घटनास्थळावरून पळू लागली लखनौमध्ये एका पत्रकाराला त्याच्या पत्नीनं हल्लेखोरांच्या तावडीतून वाचवलंय हा सर्व प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालेला आहे लखनौच्या काकोरी भागामध्ये हा प्रकार घडलेला आहे आबिद अली यांच्या घराबाहेर सहा ते सात जणांच्या जमावानं त्यांच्यावर लाठ्याकाठ्यांनी वार केले आबिद यांचा जीव घेण्याचा या टोळक्याचा प्रयत्न होता गोव्याहून मुंबईकडे येणारं दुपारी तीनचं स्पाईक जेटचं विमान पणजी विमानतळावर रखडलं होतं आणि विमानानं मुंबईकडे येणाऱ्या एकशे ऐंशी प्रवाशांनी सातत्यानं प्रयत्न करूनही विमान कंपनीकडून दाद दिली जात नसल्यानं प्रवासी संतापले होते राजस्थानच्या चुरू इथे टोल कर्मचाऱ्यांनी सैन्याच्या लेफ्टनंटला मारहाण केलेली आहे टोल प्लाझावर वाद झाल्यानंतर टोल कर्मचाऱ्यांनी हल्ला केला सैन्य अधिकाऱ्यासह कुटुंब असताना ही हल्ल्याची घटना घडलेली आहे राज्यसभेत खासदार झाल्यानंतर अमित शहा यांनी सभागृहामध्ये पहिलं भाषण केलं आणि या भाषणामध्ये त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला देशामध्ये बेरोजगारीची समस्या आहे मात्र ही समस्या अचानक निर्माण झालेली नाही पंचावन्न वर्ष देशामध्ये काँग्रेसची सत्ता होती असं म्हणत काँग्रेसवर त्यांनी टीका केली आहे सुप्रीम कोर्टानं ऑनर किलिंगवरून खाप पंचायतींना सुनावलेले आहेत दोन सज्ञान व्यक्ती त्यांच्या मर्जीनं लग्न करतात तेव्हा त्यात तिसरा व्यक्ती पालक खाप पंचायत हस्तक्षेप करू शकत नाही खाप पंचायतीने नैतिकतेचं स्वयंघोषित रक्षक बनू नये जर काही बेकायदा कृत्य होत असेल तर न्यायव्यवस्था त्यावर कारवाई करेल असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं आहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंचालक मोहन भागवत दहा दिवसांच्या बिहार दौऱ्यावर आहेत गाय आणि उन्नत शेतीवर ते चर्चा करणार आहेत शेतकरी गोपालक कृषी आणि ग्रामीण विषयांवर आयोजित बैठकांचा ते अध्यक्ष असतील ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तेवीस मार्चला रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला अण्णा हजारे यांनी साठ वर्षावरील शेतकऱ्यांना प्रति महिने पाच रुपये पेन्शन देण्याची मागणी केली आहे सरकारनं त्यांची मागणी मान्य केली तर ते आंदोलन मागे घेतील अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय
उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमूत्रापास औषधें तैयार कर योजना आखिल है राज्य में गोमूत्रापास आठ औषध बनवी ती यकृत आजार सांधे दुखी प्रतिकार शक्ति की कमतरता उपयुक्त है लखनऊ और पिलभीत यठिका दोन औषध प्रकल्प गोमूत्र गाई दूध तूप यापासन औषध तैयार की नवी दिल्लीत राष्ट्रपति भवन के परिरा में मुघल गार्डन पर्यटकान पहाड़ महीनाभराकर खुल कर वेगवे प्रजाति की फुले तसच पर्शियन पद्धति की कारागिरी ब्रिटिश कालीन गार्डन में पहाय फेसबुक पर जगभर वीस कोटी बनावट कि दुहेरी खाती आने की शक्यता वर्तव्य आई है वीस कोटी बनावट खातपैकी बरीच खाती भारत इंडोनेशिया और फिलिपीन्स या दो देशों में फेसबुक ने के लिए ताजा पहाड़ में यह आकड़ेवारी उघी है जगह में दोन हजार सोलह साली फेसबुक से जवरपास दीड अब्ज डेली एक्टिव यूजर्स होते दोन हजार सत्रह साली तक चौदह टक्कड़ होने की संख्या जवरपास दीड अब्ज डेली एक्टिव यूजर्स के लिए नॉर्वे में संगीतकार अपनी अनोखी कला सादर के लिए बर्फापासन बनने आई वाद्य बाजुन प्रेक्षक मंत्रमुग्ध के लिए अनेक नागरिक ने अपनी उपस्थिति दर्शवी और यह कलाकार अनोख्या शैली का आनंद घ न्यूजीलैंड में पार पड़े एक स्पर्धा खाली क्रिकेट विश्वचषका अंतिम फेरी में ऑस्ट्रेलिया मात कर स्पर्धे विजेतेपद पटका भारतीय संघाच सोमवार मायदेश में आगमन मुंबई विमानतला आगमन भारतीय संघा स्वागता मीडिया और चाहत ने एक गर्दी अंडा नाइनटीन संघाच कर्णधार पृथ्वी शॉ के नेतृत्व में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर दमदार विजय मिलला पृथ्वी शॉसह चार जन आईसीसीन अंडर नाइनटीन टीम में समावेश मात्र आईसीसीन जाहिर के अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप टीम से नेतृत्व पृथ्वी शॉला दे नहीं है दक्षिण आफ्रिके रेनार्ड वॉन टेन्डरक टीम से कर्णधारपण दिल नवी दिल्ली में सुरू आया खेलो इंडिया स्कूल गेम में मुंबई के नील रॉय ने रविवार रौप्य पदका कमाई के लिए नील जमनाबाई नर्सी स्कूल का विद्यार्थी है नील ने शंभर मीटर फ्री स्टाइल जलतरण में जवपास त्रेपन्न से वे नोदी है तो कर्नाटक भगवान महावीर जैन कॉलेज का श्रीहरी नटराज ने सुवर्ण पदक पटकावल दुसर एक दिवसीय सामन में आफ्रिके विरुद्ध भारतीय संघ क्षेत्र रक्षण करता विराट कोहली बाउंड्री लाइन पर उभा होता और तैमागे का ही भारतीय चाहते विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का फोटो घेन उभे होते और शादी मुबारक अं लिख होता फास्ट मदद अपन क्रीड़ा और मनोरंजन क्षेत्र में महत्व घड़ोड़ पहार आहोत मैच फिक्सिंग प्रकरण सुशांत वरिल आजीवन बंदी के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में नोटिस बजावी है सुशांत याचिके पर सोमवार सुनावी और सुशांत पर आजीवन बंदी ही कठोर शिक्षा है गेली पांच वर्ष तो खेल नहीं है शिक्षा पुरेसी है युक्तिवाद सुशांत वकील ने सुप्रीम कोर्टा किया दक्षिण आफ्रिके सलामी का फलंदाज और यष्टी रक्षक क्विंटन डी डॉक मनगटाला दुखापत है भारता विरुद्ध उर्वरित मालिका खेलू शक नहीं है भारत विरुद्ध दुसर वनडे सामन में डी कॉक या मनगटाला दुखापत है और यह दुखापतीम सावरने से जवरपास दोन चार आठव कालावधि डी कॉक उर्वरित मालिके आफ्रिके संघा बाहर पड़ा टेनिसपटू सानिया मिर्जाला दुखापति दोन महीने स्पर्धात्मक टेनिस दूर रहा लग रहा है सानिया उजव्या गुड़घ्याला ऑक्टोबर में दुखापत होती और डॉक्टर ने तिना दोन महीने विश्रांति का सलाह दिला ज्येष्ठ नाट्य निर्मत्या सुधा करमरकर आज निधन वया पंचव्या वर्षीय हृदय विकारा झटकन निधन सुधा करमरकर बाल रंगभूमि दिल्ली योगदान अत्यंत मुलाच है अनुराधा उमा कुंती गीता चेटकीन जाई दादी और दुर्गा काकू हि का प्रसिद्ध नाटक है नीरज पांडे अयारी चित्रपटा मार्गा में अड़थे निर्माण चित्रपटा का कथानक लश्कर भ्रष्टाचार पर आधारित है और अपने प्रतिनिधि सिनेमा मंजूरी दिशाशिव सेंसॉर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे संरक्षण मंत्रालय ने संगित है तो मैं अयारी सिनेमा की रिलिजिंग डेट पूरे ढक जाने की शक्यता है
संजय लीला भंसाड़ यांच्या पद्मावत चित्रपटानं रविवारी दोनशे दहा कोटी पन्नास लाखांची कमाई केली आहे दोनशे कोटींचा आकडा पार करणारा पद्मावत हा पंधरावा सिनेमा असल्याची माहिती ट्रेड अनालिस्ट रमेश बाला यांनी दिलेली आहे मध्य प्रदेश गुजरात आणि राजस्थानमध्ये देखील लवकरच हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात येणार आहे त्यामुळे या सिनेमाच्या कमाईचा आकडा अधिक वाढणार आहे दीपिका पदुकोणनं नुकतंच वोक मॅगझिनसाठी फोटोशूट केलेल्या आणि या फोटोशूटमध्ये दीपिका अतिशय फन अँड लविंग मोडमध्ये दिसते आणि दीपिकानं यात घातलेली साडी आणि ज्वेलरी तिच्या सौंदर्यामध्ये आणखीनच भर वाटली जे फोटो सध्या फारच चर्चेत आहे अभिनेता अभिषेक बच्चन याचा वाढदिवस आहे अभिषेकनं त्रेचाळीसाव्या वर्षात पदार्पण केलंय प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर सोबत त्यानं सिनेसृष्टीमध्ये पाऊल टाकलं धूम कुरुप त्याच्यानंतर दिल्ली सिक्स अशा दमदार सिनेमातून त्यानं सिनेसृष्टी चांगलीच गाजवलेली आहे सई ताम्हणकर आणि शरद केळकर यांची मुख्य भूमिका असलेला राक्षसा चित्रपट तेवीस फेब्रुवारीला प्रदर्शित होणार आहे मराठीतल्या बहुचर्चित सस्पेन्स थ्रिलर असलेल्या या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच रिलीज झाला त्यामुळे राक्षसबद्दल प्रेक्षकांच्या मनाचे उत्कंठा शिगेला पोचली विद्युत जम्बाल यांच्या जंगली चित्रपटाचा टीजर रिलीज झालेला आहे अमेरिकन फिल्ममेकर चक्रसेल यांच्या दिग्दर्शनाखाली हा चित्रपट तयार करण्यात आलेला आहे माणूस आणि हत्ती यांच्या नात्यावर हा चित्रपट आधारित आहे चित्रपट एकोणीस ऑक्टोबरला म्हणजे दसऱ्याला रिलीज होणार आहे हरभजन सिंगची पत्नी आणि अभिनेत्री गीता बासरानं नुकतंच तिच्या इंस्टाग्रामवर अकाउंटवर एक फोटो शेअर केलेला आहे फोटोमध्ये गीता चक्क चुलीवर जेवण बनवताना दिसते गीताच्या फोटोला तिच्या चाहत्यांकडून तुफान लाईक्स मिळतात शिवाय वेगवेगळ्या प्रकारच्या कमेंट्सही मिळतात गीतानं फोटो शेअर करताना त्याच्या कॅप्शनमध्ये मजा पिंडा असं लिहिलेलं आहे पुष्कर जोगची पत्नी जास्मिन ब्राह्मभटनं तिच्या इंस्टाग्रामच्या अकाउंटवर नुकताच त्यांच्या मुलीचा पहिला फोटो शेअर केला आणि या फोटोमध्ये त्यांची मुलगी खूपच क्यूट दिसत असून पुष्कर आणि जास्मिन तिला किस करताना दिसतात आणि त्यांनी या मुलीचं नाव फेरिशा असं ठेवलं असून हा लॅटिन अमेरिकन शब्द आहे आणि याचा अर्थ तुमच्या आयुष्यामध्ये आनंद आणणारे असा होतो हॉलिवूड सिनेमा मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउटचा ट्रेलर रिलीज झालेला आहे या चित्रपटामध्ये हॉलिवूड अभिनेता टॉम क्रूज ऍक्शन सीन करताना दिसणार आहे आणि तेवीस जुलैला हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात येणार आहे पहिल्यांदाच हा चित्रपट रिअल थ्री स्वरूपामध्ये चित्रित करण्यात आला आहे ज्युरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडमचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आलेला आहे चित्रपटाच्या माध्यमातून डायनासॉरला मोठ्या पडद्यावर पाहता येणार आहे आणि अमेरिकेमध्ये हा चित्रपट बावीस जूनला प्रदर्शित होणार आहे तर भारतामध्ये आठ जूनला प्रदर्शित केला जाणार आहे जे बेवना यांनी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं असून यात ऍक्शनचा थरार पाहायला मिळणार आहे महाफास्टमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची तुम्ही पाहत राहत जय महाराष्ट्र न्यूज या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते पतंजली केशकांती केसांना म्हणा खूप मोठं व्हा